గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి చాలామంది మన స్టూడెంట్స్ డౌట్ అడిగారు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అయితే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసిన పర్సన్ అయితే రైట్ పర్సన్ ఉంటుందని నేను ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి నేను ఎక్కువ ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు సో ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ పి నరేష్ కుమార్ గారు మన దగ్గర ఉన్నారు పి నరేష్ కుమార్ నుంచి బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ కాలేజీలో సెవెంటీన్త్ ర్యాంక్ అనమాట ఎంఎస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేశాడు తనకి మొత్తం ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఆర్ఎండ్డిలో వర్క్ చేశారు నాట్సోల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డ్రాక్స్ ఫార్మ్ అనే రెండు ఆర్గనైజేషన్లో ఆర్ఎండ్డిలో వర్క్ చేసి తర్వాత హెట్రో ల్యాబొరేటరీస్కి లిమిటెడ్కి ప్రొడక్షన్కి చేంజ్ చేయారు ఆ తర్వాత హెట్రో ల్యాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ అదేవిధంగా మైలాన్ ల్యాబ్స్ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు ఒక బిగ్ ఎంఎన్సీలో హైదరాబాద్లో ఎగ్జిక్యూటివ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అసలు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంది మీలో చాలామంది అడుగుతున్నట్టుగా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తే ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అని అన్ని విషయాల గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం సో స్టూడెంట్స్ మనం అడగగానే ఇచ్చేసినందుకు నా తరఫున అదేవిధంగా మీ తరఫున నరేష్ కుమార్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేవిధంగా ఎవరైతే సీనియర్స్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు కూడా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఈ వీడియో కింద కామెంట్స్ రూపంలో షేర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ వీడియోలో కవర్ కానీ ఏమన్నా విషయాలు ఉంటే మీరు కూడా ఈ వీడియో కింద షేర్ చేసుకోవచ్చు దానికి ఈ ఈ వీడియో పబ్లిష్ అయిన తర్వాత సార్ మీకు అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తారు వెల్కమ్ నరేష్ కుమార్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అడగగానే వచ్చినందుకు మీరు ఆర్ఎండి సెంటర్లో వర్క్ చేశారు కదా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి రీజన్స్ ఏంటి ఎస్ అండి అది యాజ్ ఆఫ్ అన్ మై ఇంట్రెస్ట్ అండి ఎందుకంటే నేను చేసింది ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్లో సో ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత పీడీ ల్యాబ్లో అంటే ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్లో దాన్ని పెద్ద స్కేల్కి అంటే బిగ్ స్కేల్కి తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్లేటప్పుడు జాబ్ వర్క్ అనేది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో మేము ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తాం అనమాట సో అలా తీసుకెళ్లే క్రమంలో నేను చాలా అంటే జాబ్ వర్క్ నిమిత్తం వేరు వేరు పెద్ద కంపెనీస్కి వెళ్ళి జాబ్ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను దగ్గర నుండి చూస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు చాలా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏర్పడింది ఇప్పుడు చిన్న స్కేల్లో మనం ఆర్ఎండి ల్యాబ్లో చేసేవి పెద్ద స్కేల్లో అంటే బిగ్ స్కేల్లో ఈ ఇండస్ట్రీస్లో ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం ప్రిపరేషన్స్ అనేవి చేస్తాం సెన్సిస్ అనేవి సో ఆ విధంగా నా ఓన్ ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఆర్ఎండి నుంచి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి నేను మారడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ నరేష్ అసలు ప్రొడక్షన్ రోల్ ఏంటి ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రోల్ ఏంటి సింపుల్ అండి ఇది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనండి లేదా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇంజెక్టబుల్స్ ఇంజెక్షన్స్ అనండి ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లోనే తయారవుతాయి ఓకే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో తయారైన తర్వాత క్వాలిటీ కంట్రోల్ దాన్ని అనాలిసిస్ చేస్తారు ఫర్దర్గా క్యూ అనేది అప్రూవల్తో అది డ్రగ్ అనేది మార్కెట్ వరకు రిలీజ్ అవుతుంది ఎస్ ఎస్ అదే ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో బల్క్ ఇండస్ట్రీ ఏపీఐ ఇండస్ట్రీ ఫార్ములేషన్ ఇండస్ట్రీ అనే త్రీ టైప్స్ ఎక్కువగా పేరు వినపడతాయి వాటి గురించి ఏమైనా చెప్తారా ఎస్ అండి తప్పకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి ఫార్మాలో మెయిన్గా మనం త్రీ అది ఏంటంటే ఫస్ట్ దాన్ని బల్క్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ దీని గురించి ముందు మీకు చెప్తాను ఈ బల్క్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్స్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఏపీఐ ఏపీఐ మీన్స్ బల్క్ దాటిన తర్వాత వచ్చేది ఏపీఐ ఇండస్ట్రీ ఏపీఐ తర్వాత ఇక డైరెక్ట్ ఫార్ములేషన్ సో ఈ ప్రాసెస్లో బల్క్లో ఏపీఐకి సంబంధించిన ఇన్పుట్ అనేది ఈ బల్క్ ఇండస్ట్రీలో తయారవుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ కాల్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఆ ఇంటర్మీడియట్స్ని నుంచి కన్వర్షన్ ఏపీఐలో జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద ఏపీఐ ఫైనల్ అండి అది ఏపీఐలో తయారీ బయటకు వచ్చిందంటే అది ఇక ఫైనల్ దాన్ని తీసుకుని ఫార్ములేషన్ యూనిట్లో డ్రగ్ అంటే ట్యాబ్లెట్ రూపంలో కానీ ఇంజెక్టబుల్ రూపంలో కానీ బయటకు అనేది మార్కెట్లోకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో మెయిన్లీ ఈ త్రీ టైప్స్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కన్వర్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి సో మెయిన్ ఈ మూడు టైప్స్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మీకు చెప్పాను ఏపీఐ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో సబ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి
ఫార్మ్ ఏరియా అన్నమాట టెక్నికల్ ఏరియాలో మెయిన్ ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఒక రియాక్టర్స్ అనవండి ఏఎన్ఎఫ్డీస్ అనవండి సెంట్రిఫ్యూజ్ అనవండి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవన్నీ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటాయి పౌడర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అంటే పౌడర్ ప్రాసెసింగ్ జరిగే ఏరియా అంతా కూడా ఈ ఫార్మా ఏరియాలో జరుగుతుంది సో మెయిన్లీ ఏపీఐలో ఈ రెండు ఉంటాయి టెక్నికల్ ఏరియా అండ్ ఫార్మా ఏరియా ప్రొడక్షన్ లో డాక్యుమెంటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని చాలా మంది లేడీస్ అడుగుతున్నారు డాక్యుమెంటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఎస్ అండి అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఒక కీ రోల్ అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుందో అది జరిగే ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా మనకి డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ అనేది మార్కెట్ వర్గాలు అడుగుతాయి అనమాట అసలు ఏంటి మీరు దీన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు అసలు ఆన్లైన్ అంటే ఏంటి ఆన్లైన్లో చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ అంటే మేము చేసే ప్రతి పని కూడా ఆన్లైన్లో తీసుకొచ్చే ఒక మార్గదర్శకాలే ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అనమాట సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్లో మెయిన్ ఈ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా డాక్యుమెంటేషన్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ అనేది రాస్తారు బట్ ఆ డాక్యుమెంటేషన్కి తీసుకువెళ్ళి అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ కానీ లేదంటే ఎస్ఓపీస్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ డాక్యుమెంటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తారనమాట అంటే మాకు ఈ బిఎంఆర్స్ కానీ బీపీఆర్స్ అనండి బిఎంఆర్స్ అండ్ బిఎంఆర్ అంటే బా బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రికార్డ్ సో ఈ రికార్డ్స్ కానీ లాగ్ బుక్స్ మేము చేసే లాగ్ బుక్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపరేషన్స్ అండ్ ఇవి మెయిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకి ఇష్యూరెన్స్తో మనకి ఆ కాపీస్ ఇస్తారనమాట సో అవి ఈ డాక్యుమెంటేషన్ పీపుల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ పీపుల్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి మనకి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అందిస్తారనమాట సో ఈ మధ్యలో ఈ ప్రతి పని చేసేది కూడా ఈ డాక్యుమెంటేషన్ వాళ్ళు కీ రోల్ చేస్తారనమాట సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లో అమ్మాయిలు సో వీళ్ళకు కూడా మెయిన్ స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట సో అమ్మాయిలు కంపల్సరీ ఎంఎన్సీస్ లో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లో తీసుకుంటారు సో దిస్ ఇస్ ద మై ఒక బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పాలి అమ్మాయిలకి ఓకే అంటే ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లో వర్క్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫర్దర్ గా వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫర్దర్ గా క్వాలిటీ ఎడ్యూరెన్స్ కి చేంజ్ అవ్వాలంటే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ డెఫినెట్ గా ఉంటుందండి కాకపోతే ఒక మాస్టర్స్ అయ్యి ఉండాలి ఎంఎస్సి అయ్యి ఉంటే కనుక డిగ్రీ ఎంఎస్సి డిగ్రీ ఉంటే ఆర్ బీఫార్మ్సీ ఆల్సో ఎన్ఎఫ్ అండి వాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్లో బిగ్ ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఫర్ సపోజ్ ఆ కంపెనీలోనే చేస్తున్న కంపెనీలోనే క్యూఏలో ఛాన్సెస్ అనేవి రావచ్చు సో దేర్ విల్ విత్ ఛాన్స్ ఉంది వెరీ గుడ్ ఇంటర్నల్ జాబ్ పోస్టింగ్ వస్తే క్యూఏలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్ కావచ్చు వాళ్ళ సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ ఏరియా లోపల ఉంటుందా లేదంటే క్యూఏలో ఉంటుందా సిట్టింగ్ పొజిషన్ లేదండి ప్రతి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి కూడా ఒక ఫ్రంట్ సైడ్ అనేది ఒక ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఆఫీస్ లో సిస్టమ్స్ దానికి సంబంధించిన ప్రింటర్స్ గానీ స్కానర్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక సపరేట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది సో టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఫార్మా పౌడర్ ప్రాసెసింగ్ ఫార్మా ఏరియాకి కూడా ఒక ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఈ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ లో ర్యాక్స్ ఉంటాయి డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవడానికి నెక్స్ట్ మీరు ఇండియన్స్ అవి పెట్టడానికి సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మీకు సపరేట్ అన్నీ కూడా అసలు టెక్నికల్ కి దీనికి సంబంధమే ఉండదు మీకు ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది సపరేట్ గా థ్యాంక్ అండి ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి నరేష్ గారు ఇంత టైం చూసుకుని మన కోసం వచ్చారు నరేష్ గారి కోసం ఈ వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాబ్ సేఫ్టీ కానివ్వండి శాలరీ కానివ్వండి ఫ్యూచర్ అనేది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి అసలు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అంటేనే ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అనేదే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు రోల్స్ అన్ని కూడా ఒక బిగ్గెస్ట్ మ్యాన్ పవర్ అనేది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లోనే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో దానివల్ల కంపల్సరీ మీకు గ్రోత్ అయితే బాగానే ఉంటుంది మీకు త్రీ ఇయర్స్ కి ఒకసారి డెఫినెట్ గా ప్రమోషన్ ఉంటుంది మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే టూ ఇయర్స్ కే రావచ్చు ప్రమోషన్ అనేది అలాగే మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి ఇంక్రిమెంట్స్ బాగుంటాయి నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ శాలరీస్ అనేవి ఇప్పుడు నామినల్ చిన్న చి
మెయిన్ నన్ను అడుగుతున్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బాబు అందరికి ఈ వీడియోతో క్లారిటీ రావాలి ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తే ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా కొంచెం నేను డెప్త్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేయి మన ఫ్రెషర్స్ ఓకేనండి దీని గురించి చాలా మందికి అపోహలు అయితే ఉన్నాయి బట్ అందులో మనం కొన్ని నిజాలు కూడా మాట్లాడుకోవాలి మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైన్టీన్ నైంటీస్ కంపెనీస్ వేరు జస్ట్ మిలీనియం దాటిన తర్వాత ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ అనేవి వేరు చాలా 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 చేంజెస్ క్రమండస్ చేంజెస్ అనేవి ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్లో వచ్చినాయి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఏపీఐ ఇండస్ట్రీస్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఏపీఐస్లో ఏంటంటే మెయిన్ టెక్నికల్ ఫార్మా ఈ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే మెయిన్ అది సింగిల్ ఫ్లోర్ అయిన మాక్సిమం టూ ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ అయితే ఉంటుంది ఆ తర్వాత త్రీ ఫ్లోర్స్ ఫ్లో ఫోర్ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి దానికి కూడా బ్లోవర్స్ అనేవి ఉంటాయి హెచ్వ్యాక్ సిస్టమ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో లోపల మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా ఫ్రెష్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట మీకు ఎక్స్ప్లోజన్స్ కానీ ఒక వ్యాపర్స్ కానీ ఏమీ లోపలికి ఉండవు అంతా కూడా ఫ్రెష్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు బయట ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటున్నారో లోపల ప్రొడక్షన్ పీపుల్ కూడా అంతే విధంగా ఉంటారు బట్ సమ్ కేసెస్ అంటే ఒక బ్యాగ్ ఛార్జింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే ఏదైనా సమ్ ఓపెన్ కండిషన్స్ ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీకు ఆ వ్యాపర్స్ కానీ లేదంటే ఆ కొంచెం ఆ ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లోర్ ఏదైనా సమ్ పౌడర్ ప్రాసెసింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తాయి బట్ అవన్నీ కూడా చాలా వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఆపరేషన్స్ అన్నీ జరిగిపోతాయి సో ఏపీఐలో ఈ టెక్నికల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి అయితే మాత్రం అంత సేఫ్ పొజిషన్ ఇక పౌడర్ ప్రాసెసింగ్ చేసే వాళ్ళకి అంటే ఫార్మా ఈ ఫార్మాలో చేసే సెక్షన్లో చేసే వాళ్ళకి డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉంటుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేవన్నీ కూడా పౌడర్ ప్రాసెస్లు అది పౌడర్ అనేది ఫ్లై అవుతూ ఉంటుంది సో అక్కడ కూడా హెచ్వ్యాక్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే ఈ పౌడర్స్ ఎంత హెచ్వ్యాక్ సిస్టమ్స్ ఉన్నా కానీ లైట్గా కొంచెం నోస్ ద్వారా కొంచెం లోపలికి వెళ్ళడం ఇబ్బందిగానే అనిపిస్తుంది బట్ నవ్వే డేస్ చాలా ప్రికాషన్స్ అనేవి ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుంటున్నాయి సో ఎయిర్ సూట్స్ అనేవ్వండి నెక్స్ట్ కొన్ని బ్లోవర్స్ అనేవి డస్ట్ కలెక్టర్స్ అనేవి ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎయిట్ అవర్స్ డ్యూటీలో ఈ డస్ట్ ఎక్స్పోజర్స్ అనేవి కొంచెం నామినల్ అండి సో లైక్లీ ఏంటంటే మనం టెక్నికల్ ఏరియాలో వర్క్ అని ఉంటే మాత్రం సేఫ్ యాక్టివిటీ అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది ఇది ఏపీఐ ఇండస్ట్రీస్లో నెక్స్ట్ ఫార్ములేషన్స్లో ఎస్పెషల్లీ చాలామంది బీఫార్మసీ ఎంఫార్మసీ వాళ్ళకి ఒక అవగాహన రావడం చెప్తున్నాను ఫార్ములేషన్లో చేసే వాళ్ళకి డస్ట్ ఎక్స్పోజర్స్ కొంచెం ఉంటాయి వాళ్ళకి కూడా ఉంటాయి అనమాట ఈ ఫార్ములేషన్స్లో మెయిన్ ఓవరాల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పౌడర్ ఇంజెక్టబుల్స్ ఉంటాయి లిక్విడ్ ఇంజెక్టబుల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లైఫ్లైజర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సో వీటిల్లో లిక్విడ్ ఇంజెక్టబుల్స్ అనే సేఫ్ జోన్ అనమాట సో అన్ని నాలుగు ఒకే ఇండస్ట్రీలో తయారవు ఒక ఫార్మేషన్ యూనిట్లో ఒక్కొక్కటి ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో రెండు రెండు రకాలు ఉంటుంది సో ఈ మెయిన్ ఫార్ములేషన్స్లో ఈ ఇంజెక్టబుల్స్ అనేది కొంచెం సేఫ్ జోన్ అనమాట సో ఏదైనా పౌడర్ ప్రాసెసింగ్ ఏరియా కాకుండా టెక్నికల్ ఏరియాస్లో మీకు డస్ట్ ఎక్స్పోజర్స్ అనేవి ఉండవు సో నవ్వే డేస్ ఈ ప్రికాషన్స్ మంచి ఎంఎన్సీస్లో మంచి మంచి బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో సేఫ్టీ పారామీటర్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఇండస్ట్రీస్లో అయితే మీకు ఎక్స్పోజర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మీరే డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ వర్క్ షిఫ్ట్స్ లో ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది వర్క్ నేచర్ అక్కడ ప్రొడక్షన్ వర్క్ షిఫ్ట్ లో ఉంటుందా 24 బై 7 అండి 24 బై 7 అంటే ఏ బి సి మూడు షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి జనరల్ కూడా ఉంటారు సో ఏ షిఫ్ట్స్ అంటే మీకు రెగ్యులర్ ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు మన సౌత్ లో వచ్చేసి 6 టు 2 అది ఏ షిఫ్ట్ 2 టు 10 అది బి షిఫ్ట్ నైట్ 10 టు మార్నింగ్ 6 అది సి షిఫ్ట్ అంటే మాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్ టూ డేస్ ఏ టూ డేస్ బి టూ డేస్ సి ఈ మూడు కంటిన్యూగా రన్ అవుతాయి ఒక హాఫ్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని ఎంఎన్సీస్లో డబల్ హాఫ్ అనేది వీక్ బై వీక్ ఉంటుంది అనమాట సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అనేది అమలు చేస్తారు ఓకే డాక్యుమెంటేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో లేడీస్కి అయితే జనరల్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది అది షూర్ అండి ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కొత్తగా వచ్చే ఫ్రెషర్స్ అడుగుతుంది అంటే సార్ ఏమైనా కంప్యూటర్
జస్ట్ నామినల్ గా ఎంఎస్ ఆఫీస్ చిన్న నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలండి ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ పర్టికులర్ గా పలానా కోర్స్ చేయాలనేది అయితే ఏం లేదు జస్ట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఈ మెయిన్ ఎంఎన్సీస్ లో ఏంటంటే శాప్ పోర్టల్ అనేది ఎవరు ఎంట్రీస్ వాళ్ళే ఇన్వర్ట్ ఎంట్రీస్ అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో మైలాండ్ లాంటి కంపెనీల్లో అయితే శాప్ అనేది మనకు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఇండస్ట్రీ మనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది అన్ని నేర్పిస్తుంది సో నో ప్రాబ్లం ఉండదు ప్రత్యేకించి మనం కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం నెసెసిటీ అయితే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ బా కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ నాకు ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయి త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి రావాలని చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి వచ్చే ఆ తర్వాత క్యూఏ కళ్ళు వచ్చా బిఫార్మసీ వాళ్ళు కానీ ఎంఫార్మసీ వాళ్ళు కానీ ఏదన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఈ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు వచ్చి ఇటువైపు నుంచి ఏదన్నా క్యూఏ కానీ వెళ్ళాలని చాలా మంది అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి షూర్ అండి వాళ్ళకైతే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వెరీ సూటబుల్ అనే చెప్పాలి వాళ్ళు నేరుగా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ కావచ్చు డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు మీకు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీ నిరభ్యంతరంగా జాయిన్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు జాయిన్ అయిన వితిన్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీరు ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్కడికైనా సరే ఏ కంపెనీ అయినా సరే మీరు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు వేరే డిపార్ట్మెంట్కి చేంజ్ అవ్వచ్చు ప్రొడక్షన్ నుంచి మెయిన్లీ క్యూఏకి అయితే మ్యాక్సిమం ప్రిఫర్ చేస్తారని తీసుకుంటారు బాగా సో డెఫినెట్లీ ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మధ్య కొత్తగా ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ మీద స్టూడెంట్స్ తీసుకున్న ప్రొడక్షన్ లో అదే విధంగా బిఎస్సి ఫ్రెషర్స్ వస్తున్నారు వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో మంచి పొజిషన్ రావాలంటే వాళ్ళు ఏ ఏమేం చేయాలి వాళ్ళు క్వాలిఫికేషన్ పెంచుకోవాలి లేదంటే ఎలాంటివి చేస్తే వాళ్ళు మంచి పొజిషన్ కి వెళ్తారు టాప్ పొజిషన్ కి ఎస్ అండి కొన్ని ప్రముఖ కంపెనీలు ఇంటర్మీడియట్ బేస్ తోనే అంటే ఇంటర్మీడియట్ టాప్ మోస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుని వాళ్ళే కోర్సులో డిగ్రీ కోర్సులో జాయిన్ చేస్తూ అంటే ఉద్యోగాన్ని కల్పిస్తూ ప్లస్ డిగ్రీ కూడా చదివిస్తూ వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు ఉద్యోగంలోకి అది అంటే నా యాంగిల్లో ఆలోచిస్తే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఈ ఇండస్ట్రీస్ లోకి రావడం వల్ల ఏంటంటే కొంత టాలెంట్ అనేది వాళ్ళు అక్కడ కోల్పోతున్నారు సో ఇంటర్ టు ఫా ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఎంట్రన్స్ అనేది కొంచెం వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉండి ఫార్మాలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇంటర్ ఈస్ ద బెస్ట్ సజెషన్ బట్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుంది అనుకుంటే మాత్రం డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయండి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోకి రావడం అనేది ఒక సేఫెస్ట్ అప్రోచ్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అండి ఇంకా ఫ్రెషర్స్కి ప్రొడక్షన్ బిఎస్సి ఫ్రెషర్స్కి ప్రొడక్షన్లో అసలు బ్రాడ్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు చాలా 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 పైకి అనేది వెళ్తారు ఈ ఇండస్ట్రీస్ లో థ్యాంక్ యూ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఎక్కువ అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి తెలియక బీకామ్ తీసుకుని బీకామ్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ బీకామ్ చేసిన వాళ్ళు మేము ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్తే మా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి ఎస్ అండి అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఆలోచించాలి బీకామ్ వాళ్ళు చాలా చాలా రేర్ కంపెనీస్ అనమాట అంటే నేను ఆ కంపెనీ నేమ్ చెప్పను ఇప్పుడు టూ ఆర్ త్రీ కంపెనీస్ మాత్రమే బీకామ్ వాళ్ళని ఈ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ని అంటే కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్తో పాటుగా బీకామ్ వాళ్ళని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ వాళ్ళకి బయట ఆపర్చునిటీస్ అనేవి అంటే ఒకవేళ జంప్ తీసుకోవాలని అనుకుంటే మాత్రం చాలా చాలా కష్టమవుతుంది అది అది మీరే ఆలోచించుకుని బీకామ్ వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవాలి వన్స్ ఈ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మాత్రం మీకు బయట ఆపర్చునిటీస్ లేకపోతే అదే కంపెనీలో స్టక్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి అయితే బీకామ్ వాళ్ళకి ఏర్పడుతుంది సో మీరు ఆలోచించుకుని ఇండస్ట్రీస్లోకి ఎంటర్ కండి నెక్స్ట్ బిఎస్సితో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే బిఎస్సితో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మీ జాబ్ కొనసాగిస్తూనే చాలా అకేషనల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫార్మాసిటికల్ సంబంధించినటువంటి చాలా చాలా వేరియస్ కోర్సెస్ వచ్చాయి ఆ కోర్సెస్లో మీరు జాయిన్ అయ్యి మీరు నేర్చుకుని ఇంకా పైకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఉంటాయి దట్స్ ఇట్ అండి ఓకే బాబు ఫైనల్ గా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కు రావాలనుకునే వాళ్ళకి ఫైనల్ గా మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి క్లోజ్ చేసి ముందుగా ఎస్ అండి ఏదైనా ప్యాషన్
ఏది ఏ డిపార్ట్మెంట్ మీకు చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఏది సేఫెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నేను ఇది చేయగలను అని అనుకుంటారో కంపల్సరీ ఆ వింగ్ అయితే ఎంచుకోండి అదే నా సలహా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ ఇంత వాల్యుబుల్ టైం మా కోసం ఇచ్చినందుకు మా సబ్స్క్రైబ్ కోసం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ ప్లీజ్ మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ అండి నమస్తే